नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है जिनर डाइवोड का कि जो जिनर डाइवोड होता है वो सर्किट में कैसे काम करता है उसका सर्किट कैसे बनाया जाता है तो आज का वीडियो हमारा जिनर डाइवोड के ऊपर है ठीक है दोस्तों मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था उन्होंने मेरे से पूछा था कि डी सर्किट के अंदर क्या डायरेक्ट हम एक जिनर डाइवोड को लगा सकते हैं या उसको नहीं लगा सकते तो देखिए दोस्तों जिनर डाइवोड जो होता है जैसे कि आपकी ये एक सप्लाई है और मान के चलिए ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और आप यहाँ पर एक जिनर डाइवोड को लगाना चाहते हैं और ये हमारा इसका ग्राउंड है यानी कि एक हमारा नेगेटिव पॉइंट है एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट है तो कभी भी आप जिनर डाइवोड को यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि जिनर डाइवोड जो है वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा तो कभी भी हम डायरेक्ट जिनर डाइवोड को नहीं लगा सकते हमें जिनर डाइवोड को लगाने के लिए क्या करना होता है यहाँ पर पहले हम एक रजिस्टर को लगाते हैं देखिए मैं दूसरा सर्किट बना देता हूँ पहले जो हमारी सप्लाई होती है चाहे वो कितने भी बोल्ट की हो ये मैं एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया ग्राउंड तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा पहले हमें यहाँ पर एक रजिस्टर को लगाना होगा यहाँ पर रजिस्टर होगा हमारा वन के वन के का रजिस्टर होगा रजिस्टर के बाद ये रजिस्टर आप पॉजिटिव पॉइंट पे भी लगा सकते हैं नेगेटिव पे भी लगा सकते हैं लेकिन आप अगर पॉजिटिव पॉइंट पे लगाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम करेगा अब देखिए ये जैसे कि आपने रजिस्टेंस लगाया एक वायर के अंदर तो यहाँ पर अब क्या हुआ जो यहाँ पर जैसे कि पाँच एम है यहाँ पर पाँच एम का कोई करंट जा रहा है लेकिन आप अगर जिना डाइवोर्ड को डायरेक्ट लगा देंगे तो यहाँ पर जिना डाइवोर्ड जो है शॉर्ट होके और हीट होके ख़राब हो जाएगा लेकिन आपको क्या करना होगा जब आप रेजिस्टेंस लगा देंगे तो यहाँ से क्या होगा करंट और एम्पियर जो होता है हमारा वो यहाँ से कम हो जाएगा कम होने के कारण क्या होगा फिर हम यहाँ पर एक जिना डाइवोर्ड को जब लगाएंगे जैसे हमने जिना डाइवोर्ड को ये ये लगाया ये हमारा जैसे जिना डाइवोर्ड का साइन होता है और जब हम जिना डाइवोर्ड को रजिस्टेंस के बाद लगाएंगे तो हमारा जिना डाइवोर्ड सही काम करेगा और वहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज देगा लेकिन अब क्या होगा दोस्तों इसके अंदर इस जिना डाइवोर्ड की सप्लाई से आप जैसे कि यहाँ पर आपने 5.1 का जिनर लगाया 5.1 का ये आपने जिनर डाइवोर्ड लगा दिया जो हमारा ये जिनर है ये आपने 5.1 का लगाया तो यहाँ पर आपको पाँच वोल्ट आउटपुट पर देखने के लिए मिलेगी लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि ये पाँच बोल्ट यहाँ पर आपको प्लस मिल गया और यहाँ पर आपको ग्राउंड मिल गया लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपने रेजिस्टेंस लगाई है तो यहाँ पर आप ज़्यादा लोड का सामान नहीं चला सकते उससे क्या होगा आपकी रेजिस्टेंस जो है वो हीट होगी तो यहाँ पर क्या होगा आपको रेजिस्टेंस की वाट को बढ़ाना होगा जैसे कि आपको वन वाट या टू वाट इस तरीके से रजिस्टेंस को लगाना होगा लेकिन फिर भी आप रजिस्टेंस लगाने के बाद ज़्यादा एम्पियर का सामान नहीं चलाते तो देखिए सर्किट में जब भी कभी भी आप जिना डाइवोड का अगर यूज़ कर रहे हैं कोई अपना सर्किट बना रहे हैं नया और वहाँ पर जिना डाइवोड का यूज़ कर रहे हैं तो जो सप्लाई से आप जिना डाइवोड का यूज़ करेंगे पहले उस सप्लाई के आगे आपको जिना डाइवोड से पहले एक रेजिस्टेंस को लगाना होगा या तो पॉजिटिव वायर में या नेगेटिव वायर में तभी यहाँ से जो एम्पियर हमारा जो करंट ज़्यादा आ रहा है वो थोड़ा स्लो होगा स्लो होने के बाद वोल्टेज उतना ही रहेगा जितना यहाँ पर है लेकिन करंट कम हो जाएगा और जिना डाइवोड ना तो हमारा गर्म होगा ना शॉर्ट होगा और हमें आउटपुट पे सही वोल्टेज मिलेगी अब देखिए मैं सर्किट आपको दिखा देता हूँ देखिए सर्किट बना हुआ है ये एक एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड है तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज को, को, कोई भाई इसमें पैंतालीस बोल्ट से चलाता है कोई चालीस बोल्ट से चलाता है कोई साठ बोल्ट से चलाता है अब इस बोल्ट को प्रॉपर जिना डाइवोड लगाया जाता है यहाँ पर देखिए ये जिना डाइवोड यहाँ पर पंद्रह वोल्ट का होता है और पंद्रह बोल्ट जो है हमारे ये ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर होता है इन पिनों को देने के लिए होता है जो ऑडियो ऑडियो को यहाँ पर सिग्नल मिलता है तो जब हम यहाँ पर इनपुट देते हैं तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उस कलेक्टर पे यहाँ पर सिर्फ पंद्रह बोल्ट ही जाती है क्योंकि यहाँ पंद्रह बोल्ट का जिनर है लेकिन देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है ये देखिए हमारा ये सप्लाई है और देखिए ये सप्लाई जो है सीधा ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर पर गया ये देखिए ये भी ट्रांजिस्टर पर गया अब देखिए ये ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर देखिए ये जो कलेक्टर वाला पॉइंट है यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये देखिए 
ये एक रजिस्टेंस लगा हुआ है और देखिए मैं इस रजिस्टेंस का आपको दिखाता हूँ देखिए ये देखिए बीच वाला जो पॉइंट है ये देखिए ये बीच वाला पॉइंट है ये देखिए और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है वो जो वोल्टेज प्लस होती है हमारी वो अब ये वोल्टेज प्लस देखिए पहले गई हमारे यहाँ पर यहाँ पर जाने के बाद फिर आइए यहाँ पर ये देखा आपने तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है देखिए एक जम्फर लगा हुआ है ये देखिए ये एक जम्फर लगा हुआ है जम्फर से फिर ये आई यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमारा जो ये देखिए ये सर्किट फिर यहाँ आया ये इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर हमारा लगा हुआ है देखिए रेजिस्टेंस 4.7 पॉइंट ओम तो 4.7 पॉइंट ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है फिर आया हमारी जिना डाइवोर्ट पे यानी कि देखा आपने इस सर्किट के अंदर भी पहले रेजिस्टेंस का यूज करा गया है बाद में जिना डाइवोर्ट का अगर मैं इस रजिस्टेंस को हटा दूंगा और डायरेक्ट ही यहाँ पर अगर सप्लाई जिना डाइवोर्ट पर चली जाएगी तो हमारा जो जिना डाइवोर्ट है वो ख़राब हो जाएगा और हमारा सर्किट काम नहीं करेगा तो यहाँ पर भी सर्किट से इसी तरीके से यूज करा जाता है कि पहले पॉजिटिव पॉइंट से पहले रेजिस्टेंस पे हमारा करंट जाता है रेजिस्टेंस से फिर हमारा डाइवोर्ट पे जाता है जिससे कि यहाँ पर जो हमारे एम्पियर आ रहे हैं दस से पंद्रह एम्पियर या बीस एम्पियर का अगर हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं और यहाँ पर अगर एम्पियर और ये जो बहुत से भाई उसे करंट कहते हैं बहुत से भाई एम्पियर बोलते हैं तो यहाँ पर जब ज़्यादा होता है अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो हमारा जिन डाइवोर्ट लगाते ही ख़राब हो जाएगा लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज़ करा गया है तो यहाँ पर अब करंट जो है कम हो गया वोल्टेज जो आ रही है वो वोल्टेज वही रहेगी और यहाँ पर जिना डाइवोर्ट क्या काम करेगा सिर्फ पंद्रह वोल्ट ही यहाँ पर कलेक्टर को पहुँचाएगा तो इस तरीके से आप जिना डाइवोर्ट का यूज़ कर सकते हैं अगर जिना डाइवोर्ट का आपको कभी भी यूज़ करना है तो आपको सिर्फ जो है पहले रजिस्टेंस का यूज़ करना है आपकी सप्लाई पर रजिस्टेंस के बाद आपको जिना डाइवोर्ट को लगाना है तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा